പ്രതിപക്ഷം കഴിഞ്ഞ സഭാ സമ്മേളനത്തിൽ ഈ ബില്ല് അവതരിപ്പിച്ച ഘട്ടത്തിലെടുത്ത തീരുമാനത്തിൽ നിന്ന് തീർത്തും ഭിന്നമായ ക്രിയേറ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു നിലപാടിലേക്ക് വന്നു എന്നുള്ളതിൽ ഞാൻ ആദ്യമേ സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ് ഗവർണർ ചാൻസലർ ആകാൻ ഇനി യോഗ്യനല്ല എന്ന് ഈ ഗവൺമെൻറ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പല നിലപാടുകളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി നമ്മളുടെ സർവകലാശാലകളെ ആർ എസ് എസ് വൽക്കരിക്കാനുള്ള വലിയ കുതന്ത്രമാണ് ഗവർണറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ചാൻസലറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്നത് എന്ന് ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ സഹിതം വ്യക്തമാക്കി അതിനൊരു പരിഹാരം നമ്മളുടെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയെ ഒരു കാരണവശാലും കാവ്യവൽക്കരിക്കാൻ അനുവദിക്കരുത് എന്നുള്ള ദൃഢനിശ്ചയത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ബില്ല് നിയമസഭയിൽ ഗവൺമെൻറ് അവതരിപ്പിച്ചത് ബില്ല് അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ചർച്ചകൾ ഉണ്ടാകും പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ നിലപാടുകൾ അവർ വ്യക്തമാക്കും ഈ ബില്ല് അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ബഹുമാന്യനായിട്ടുള്ള നിയമമന്ത്രി പ്രതിപക്ഷത്തോട് ചോദിച്ചിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഉണ്ടോ എന്ന് ആ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഇന്ന് ബഹുമാന്യനായ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഇവിടെ മുന്നോട്ട് വെക്കുകയുണ്ടായി സർ ആ ഓൾട്ടർനേറ്റീവിൽ ചില കാര്യങ്ങളോട് ഉള്ള എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം ഞാൻ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് സർ നമുക്ക് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ കീഴിൽ ഒൻപത് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളുണ്ട് മറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളൊക്കെ തന്നെ മറ്റു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകൾക്ക് കീഴിലാണ് ഫിഷറീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിന് കീഴിൽ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഹെൽത്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിന് കീഴിൽ മറ്റൊരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഡിജിറ്റൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഐ ടി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിന് കീഴിലാണ് കലാമണ്ഡലം ഡീംഡ് സർവകലാശാല സാംസ്കാരിക വകുപ്പിന് കീഴിലാണ് അനിമൽ ഹസ്ബൻഡറി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിന് കീഴിലാണ് വെറ്റിനറി യൂണിവേഴ്സിറ്റി നുവാൽസ് പ്രത്യേക ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകൾക്ക് കീഴിൽ അല്ലെങ്കിലും അതിൻ്റെ ചാൻസലർ ബഹുമാനനായിട്ടുള്ള ഹൈക്കോടതിയുടെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആണ് അപ്പോൾ ഒരു ചാൻസലർ പോരെ എന്നുള്ള നിർദ്ദേശം ഇവിടെ മുന്നോട്ട് വെക്കുകയുണ്ടായി ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിന് കീഴിലുള്ള എല്ലാ സർവകലാശാലകൾക്കും ഒരു ചാൻസലർ മറ്റു സർവകലാശാലകൾക്ക് മറ്റൊരു ചാൻസലർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുന്നതിൽ എന്താണ് അപാകത എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ ആലോചിക്കണം എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് രണ്ടാമതായി അദ്ദേഹം ഇവിടെ പറഞ്ഞ കാര്യം ചാൻസലറെ ആരാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിനൊരു സെർച്ച് കമ്മിറ്റി വേണം ആ സെർച്ച് കമ്മിറ്റിയെ സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹം ഒരു നിർദ്ദേശം മുന്നോട്ട് വെച്ചു മുഖ്യമന്ത്രി പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് സുപ്രീം കോടതിയിൽ നിന്നോ ഹൈക്കോടതിയിൽ നിന്നോ ഉള്ള ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഓഫ് കേരള ഓക്കെ എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഒരു പുതിയ കീഴ്വഴക്കം കൊണ്ടുവരുന്നത് ഇവിടെ താങ്കൾ തന്നെ പറഞ്ഞ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ്റെ ചെയർമാൻ പദവിയിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നത് ലോകായുക്തയെ എങ്ങനെയാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ആ രീതി അവലംബിച്ചാൽ പോരെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സ്പീക്കർ ഈ മൂന്ന് പേരാണ് സാധാരണ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് തീരുമാനമെടുക്കുന്നത് നമ്മൾ വളരെ സൂക്ഷിച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യണം കാരണം വേറെ ആരെങ്കിലും പുറത്തു നിന്ന് നമ്മൾ വെച്ചാൽ അവസാന യു ജി സിയുടെ പ്രതിനിധിയായി മാരെ പോലെ ആയിപ്പോവും നമ്മുടെ നിയന്ത്രണത്തിലല്ലാതെ വരും അതൊക്കെ വളരെ സൂക്ഷിച്ച് വളരെ വളരെ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കാലത്ത് നമ്മൾ ഒരുപാട് തവണ ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് വേറെ ഒക്കെ അതെല്ലാം ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും പറയുന്നില്ല ഞാൻ ഒന്നും പറയുന്നില്ല അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും നമ്മൾ എന്താണ് എന്നുള്ളത് എന്നുള്ളതിനെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം എന്നാണ് എനിക്ക് അതിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയാനുള്ളത് സർ ചാൻസലർ എന്ന പദവി പ്രചാരത്തിലുള്ളത് പ്രധാനമായും ബ്രിട്ടനിലും കോമൺവെൽത്ത് രാജ്യങ്ങളിലുമാണ് ബ്രിട്ടനിൽ ചാൻസലർ നാമമാത്ര അധികാരമുള്ള ആലങ്കാരിക പദവിയാണ് രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തെ പ്രഗത്ഭരോ അക്കാദമിക് രംഗത്തെ പ്രമുഖരോ ആയവരെയാണ് ഈ സ്ഥാനത്തേക്ക് സാധാരണയായി പരിഗണിക്കാറുള്ളത് സർ ഇന്ത്യയിൽ പ്രചാരത്തിലുള്ളത് ഗവർണർമാർ ചാൻസലർ ആകുന്ന പതിവാണ് സർവകലാശാലയുടെ ദൈനംദിന കാര്യങ്ങളിൽ ചാൻസലർ ഇടപെടാറില്ല 
കേന്ദ്ര സർവകലാശാലകളിൽ വ്യത്യസ്ത ഘടനയാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് അവിടെ ചാൻസലർമാർ പ്രഗത്ഭരായ അക്കാഡമീഷ്യൻസോ ശാസ്ത്രജ്ഞരോ വ്യവസായ പ്രമുഖരോ ആണ് കേന്ദ്ര സർവകലാശാലകളുടെ വിസിറ്ററാണ് രാഷ്ട്രപതി എന്നാൽ വിശ്വഭാരതി കേന്ദ്ര സർവകലാശാലയുടെ വിസിറ്റർ ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് ലോകത്തിലെ പ്രശസ്ത സർവകലാശാലകളിൽ ആരൊക്കെയാണ് ചാൻസലർമാരെന്ന് പരിശോധിക്കുന്നത് ഈ സമയത്ത് ഉചിതമാകുമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് സർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് മുതൽ എൺപത്തി ആറ് വരെ ലോകപ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള ഓക്സ്ഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ചാൻസലർ സ്ഥാനം അലങ്കരിച്ചത് ഹറോൾഡ് മാഗ്മില്ലൺ ആണ് അദ്ദേഹം ബ്രിട്ടന്റെ മുൻ പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ റോയ് ജെൻകിൻസ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴ് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് വരെ ബ്രിട്ടനിലെ സീനിയർ മിനിസ്റ്റർ ആയിരുന്നു റോയ് ജെൻകിൻസ് രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് മുതൽ ഓക്സ്ഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ചാൻസലർ ക്ഷറിസ് പാറ്റൺ ആയിരുന്നു കൺസർവേറ്റീവ് പാർട്ടിയുടെ നേതാവും ബ്രിട്ടന്റെ മുൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രിയുമായിരുന്നു അദ്ദേഹം സർ അമേരിക്കൻ സർവകലാശാലകളിൽ ചാൻസലർ അല്ല പ്രസിഡന്റ് ആണ് ഹാർഡ്വാർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ പ്രസിഡന്റ് ലോറൻസ് സെൽഡൺ ബെക്കോ ആണ് അദ്ദേഹം അമേരിക്കയിലെ പ്രസിദ്ധനായിട്ടുള്ള നിയമജ്ഞനാണ് ഇക്കണോമിസ്റ്റ് ആണ് നിരവധി ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ കർത്താവാണ് സ്റ്റാൻഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ പ്രസിഡന്റ് അമേരിക്കയിലെ ന്യൂറോ സയന്റിസ്റ്റും ആയിട്ടുള്ള മാർക്ക് ടസിയർ ലെവിൻ ആണ് സർ പ്രിൻസ്റ്റൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ പ്രസിഡന്റ് ക്രിസ്റ്റഫർ ലോഡ്വിങ് ആണ് അദ്ദേഹം അമേരിക്കയിലെ അറിയപ്പെടുന്ന നിയമ പണ്ഡിതനാണ് സർ മസാച്ചസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജിയുടെ പ്രസിഡന്റ് ലിയോ റാഫെൽ റീഫ് ആണ് അദ്ദേഹം എമിനന്റ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഫേമസ് അക്കാഡമീഷനുമാണ് സർ ചാൻസലർ പദവിയിൽ വേണ്ടപ്പെട്ടവരെ കൊണ്ടുവന്ന് നിയമനം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുവൽക്കരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്നാണ് ഈ ഭേദഗതിക്കെതിരായി പ്രതിപക്ഷം ഉന്നയിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട മറുവാദം എന്നാൽ വസ്തുത എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം സർ അത് പരിശോധിച്ചാൽ പ്രതിപക്ഷ ആരോപണത്തിന്റെ നിരർത്ഥകത ബോധ്യമാകും സർ എൽ ഡി എഫ് ഭരണകാലത്ത് എൽ ഡി എഫ് ഭരണകാലത്ത് നിയമിതരായിട്ടുള്ളവർ ആരാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം സർ കേരള സർവകലാശാലയുടെ പ്രഥമ വൈസ് ചാൻസലറായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഏഴിൽ അധികാരത്തിൽ വന്ന ഇ എം എസ് സർക്കാർ നിയമിച്ചത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരനെയാണോ ഡോക്ടർ ജോൺ മത്തായി ആരായിരുന്നു അദ്ദേഹം നെഹ്റുവിന്റെ മന്ത്രിസഭയിലെ റെയിൽവേ മന്ത്രി ഫിനാൻസ് മന്ത്രി ഇന്ത്യയിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഇക്കണോമിസ്റ്റ് പത്മശ്രീ പത്മവിഭൂഷൺ എന്നീ പദവികൾ നൽകി രാജ്യം ആദരിച്ച വ്യക്തി നിയമനങ്ങളെല്ലാം ഇടതുപക്ഷ ഭരണകാലത്ത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുവൽക്കരണമാണ് എന്ന് ആക്ഷേപിക്കുന്നവർ ഇതേക്കുറിച്ച് എന്താ ഒന്നും പറയാത്തത് ഡോക്ടർ യു ആർ അനന്തമൂർത്തി എപ്പോഴാണ് എം ജി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ വൈസ് ചാൻസലറായിട്ട് നിയമിതനായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിനാലിൽ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സാഹിത്യ പുരസ്കാരമായ ജ്ഞാനപീഠം അവാർഡ് ജേതാവാണ് ഡോക്ടർ യു ആർ അനന്തമൂർത്തി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിൽ രാജ്യം അദ്ദേഹത്തെ പത്മഭൂഷൺ നൽകി ആദരിച്ചു ഇദ്ദേഹത്തെ വെച്ചതാണോ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുവൽക്കരണം സർ ഡോക്ടർ കെ എൻ പണിക്കർ സംസ്കൃത സർവകലാശാലയുടെ വൈസ് ചാൻസലർ ആയിരുന്നു എൽ ഡി എഫ് ആണ് നിയമിച്ചത് ഇന്ത്യയിലെ എണ്ണം പറഞ്ഞ ചരിത്രകാരന്മാരിൽ ഒരാൾ ഹിന്ദുത്വവൽക്കരണത്തിനെതിരായി രാജ്യത്ത് ചരിത്രകാരന്മാരുടെ പടം നയിച്ചവരിൽ പ്രമുഖൻ മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ അംഗങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞു തരാം മലബാർ കലാപം ഇന്ത്യൻ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് എന്ന് രാജ്യത്ത് വാദിക്കുകയും അതിനുവേണ്ടി ഒന്നിലധികം പുസ്തകങ്ങൾ പ്രഗത്ഭമായി രചിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള മഹാനായ എഴുത്തുകാരൻ അങ്ങനെയുള്ള ഡോക്ടർ കെ എൻ പണിക്കരെയാണ് സംസ്കൃത സർവകലാശാലയുടെ ബി സി ആക്കി എൽ ഡി എഫ് സർക്കാർ കൊണ്ടുവന്നത് രാജ്യം അദ്ദേഹത്തെ പത്മഭൂഷൺ നൽകി ആദരിച്ചു ഇതാണോ സാർ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുവൽക്കരണം അദ്ദേഹത്തിന് പത്മഭൂഷൺ നൽകിയത് കെ എൻ പണിക്കർക്ക് പത്മഭൂഷൺ നൽകിയത് എൽ ഡി എഫ് സർക്കാരാണോ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരാണോ സി പി എം ആണോ സാർ ഡോക്ടർ രാജൻ ഗുരുക്കൾ ഇന്ത്യയിൽ അറിയപ്പെടുന്ന സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ഡോക്ടർ രാജൻ ഗുരുക്കൾ നിരവധി വിദേശ സർവകലാശാലകളിൽ വിസിറ്റിംഗ് പ്രൊഫസറാണ് അദ്ദേഹം ഒട്ടനവധി ചരിത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ കർത്താവാണ് ഇപ്പോൾ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ കൗൺസിലിന്റെ വൈസ് ചെയർമാൻ ആണ് യു ജി സിയുടെ നാഷണൽ ടീച്ചർ ഫെലോഷിപ്പ് ഐ സി എച്ച് ആറിന്റെ ടീച്ചർ ഫെലോഷിപ്പ് എന്
ഇന്ത്യയിലെ പ്രശസ്തനായിട്ടുള്ള സയന്റിസ്റ്റും പ്രഗത്ഭനായ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറുമാണ് രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ശാസ്ത്ര പുരസ്കാരമായ എസ് എസ് ബി പ്രൈസ് ഫോർ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ശാന്തി സ്വരൂപ് ഭട്ട്നഗർ വാങ്ങിയിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് സാർ കുസാറ്റിലെ വി സി ആയിരുന്നല്ലോ അദ്ദേഹം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരനായിരുന്നു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വൽക്കരിച്ചതാണോ കുസാറ്റ് വി സി എ എൽ ഡി എഫിന്റെ ഭരണകാലത്ത് ഡോക്ടർ ബാലമോഹൻ തമ്പി ബനാറസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ഇംഗ്ലീഷ് പ്രൊഫസർ ആയിരുന്നു യു ജി സിയുടെ എമിറേറ്റസ് ഫെലോഷിപ്പ് നൽകി ആദരിച്ചു യു ജി സി യു ജി സിയുടെ ഇംഗ്ലീഷ് യൂറോപ്യൻ ലാംഗ്വേജസിന്റെ പാനൽ കൺവീനർ ആയി അദ്ദേഹത്തെ തെരഞ്ഞെടുക്കുക കൂടി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡോക്ടർ ബി കുബാൽ അറിയപ്പെടുന്ന ന്യൂറോ സർജൻ ആണ് അക്കാഡമിഷ്യനാണ് നിരവധി പുരസ്കാരങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നിലവ് നിരവധി പുസ്തകങ്ങൾ അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആരോഗ്യ മേഖലയിലെ കോർപ്പറേറ്റ് വൽക്കരണത്തിനെതിരായി എക്കാലത്തും നമ്മളുടെ രാജ്യത്ത് നടന്ന പോരാട്ടങ്ങളുടെ മുൻപന്തിയിൽ ഡോക്ടർ ബി കുബാൽ ഉണ്ടായിരുന്നു സാർ ഡോക്ടർ കെ കെ എൻ കുറുപ്പ് അറിയപ്പെടുന്ന ചരിത്ര പണ്ഡിതൻ നിരവധി പുസ്തകങ്ങളുടെ രചിതാവ് സൌത്ത് ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററി കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രസിഡന്റ് സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്ര രംഗത്തെ ഏറ്റവും നല്ല ചരിത്ര രചനക്കുള്ള കെ ദാമോദരൻ അവാർഡ് ജേതാവ് മാംഗ്ലൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ പ്രൊഫസർ സാർ ഡോക്ടർ മൈക്കിൾ തരക സീനിയർ അക്കാഡമിക് ഹിസ്റ്റോറിയൻ നിരവധി പുസ്തകങ്ങളുടെ കർത്താവ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ സാംസ്കാരിക ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ കീഴിലുള്ള കലാമണ്ഡലത്തിൽ ചാൻസലറായി ഗവർണറെ മാറ്റിക്കൊണ്ട് ഈ സർക്കാർ ഒരാളെ നിയമിച്ചല്ലോ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരനെയാണോ നിയമിച്ചത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരനെയാണോ നിയമിച്ചത് ഒരു മിനിറ്റ് പറഞ്ഞു തീരട്ടെ പറഞ്ഞു തീരട്ടെ പറഞ്ഞു തീരട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട അംഗം ഈ സർക്കാർ കലാമണ്ഡലം സർവകലാശാലയുടെ ചാൻസലറായി ഗവർണറെ മാറ്റിയതിനു ശേഷം നിയമിച്ചത് അദ്ദേഹം അങ്ങനെ പലർക്കും രാഷ്ട്രീയം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് മാങ്ങാട്ട് കാതർ ആരായിരുന്നു ഡി സി സിയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നു കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ വൈസ് ചാൻസലർ അതറിയില്ലേ അന്ന് മൈക്കിൾ തരകൻ കൊണ്ട് ഇന്ത്യക്ക് പ്രഗത്ഭനായിട്ടുള്ള ഒരു അക്കാഡമിഷനെ കിട്ടി ജയിച്ചത് കൊണ്ട് കേരളത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ഒരാളെയും നമുക്ക് കിട്ടി